நேயர்கள் அனைவருக்கும் நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே தினசரி ஒரு மூலிகையை பற்றி அந்த மூலிகை எவ்வாறு நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மருந்தாகவும் அமிர்தமாகவும் செயல்படுகிறதுங்கிறத பற்றியும் எப்படி அந்த மூலிகையை தகுந்த முறையில் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா அது நம்ம உடம்பை எந்த நோய்களும் வராமல் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள உதவுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரத்துடைய பெயர் மூக்கரட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புனர்நவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரம் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுவர்கள் அதே போல் கோயில் சுவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கொத்து கொத்தா ஒரு ஒரு கலைச்செடி மாதிரி ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கலைச்செடி பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பதற்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து இலையமைப்பை கொண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இலையமைப்பு இருக்கும் அதோட முனைப்பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சில ஊதா நிறமான பூக்கள் இருக்கிறது பார்க்க முடியும் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்டு பகுதி வந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் சில இடங்களில் பார்த்தோம்னா இந்த தண்டு பகுதி வந்து இந்த மாதிரி பச்சை நிறமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி சல்லி வேறு கொண்டு இருக்கும் இந்த வேர்கள் ரொம்ப வளரும்போது பார்ப்பதற்கு நல்ல ஆணியாக ரொம்ப தூரமாக உள்ளுக்கு போகக்கூடிய வேரமைப்பை கொண்டு இருக்கும் இதற்கு பேர் மூக்கரட்டை அல்லது புனர்நவான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து இந்த புனர்நவாவை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறது இதோட வேறு தான் இது உலர வைக்கப்பட்ட வேர் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உலர வைக்கப்பட்ட வேர் துளி துளியாக வெட்டப்படும் போது இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொண்டு இருக்கும் இது வெண்மை வெள்ளை சாரணை அல்லது வெண்மை புனர்நவான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரத்துடைய வேர் இதே போல் சிவப்பு நிறத்துலேயும் நமக்கு இந்த மூக்கரட்டையோட வேர் கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூக்கரட்டை வெண்மை நிறமாகவும் இருக்கும் சிவப்பு நிறமாகவும் இருக்கும் தமிழகம் முழுவதும் இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் இந்தியா முழுவதும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சில தாவரங்களில் இந்த மூக்கரட்டை ஒன்றாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் மூக்கரட்டையை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இதை மருந்துக்காக பயன்படுத்துவது இதை வந்து ஜோதிஷத்துக்காக பயன்படுத்துவது இதை தாந்திரிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மந்திரத்துக்காக பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது இந்தியா முழுவதும் பரவலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த மூக்கரட்டையுடைய மிக முக்கியமான மருத்துவ குணங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சிறுநீர் பெருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சிறுநீரை வெளியில் அனுப்பக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஒரு மருந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய மிக அழகான ஒரு மருந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய மிக அழகான ஒரு மருந்து இரத்த குழாய்களில் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்கி இரத்த ஓட்டத்தை சரி செய்யக்கூடிய மிக அழகான ஒரு மருந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திசுக்களில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற தண்ணீரை நீக்குகின்ற மிக அழகான ஒரு மருந்து இந்த மூக்கரட்டையை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சிறுநீரகத்திலிருந்து வடி கட்டுவது தவறி புரத சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டீன் வெளியில் போகக்கூடிய பிரச்சனை அதே போல் சிறுநீரகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டிய திரவத்தினுடைய அளவு குறைந்து கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சனை அதே போல் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் பைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புடைய வீக்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதே போல் சிறுநீர் பையுடைய சுருங்கி விரிகின்ற தன்மை குறைகின்ற பிரச்சனை இந்த மாதிரி யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்லேருந்து யூரினரி ஸ்ட்ரிங்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையிலிருந்து யூரினரி பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சிறுநீரக கற்கள்னு சொல்லக்கூடிய கிட்னி ஸ்டோன் அல்லது யூரினரி பிளாடர் ஸ்டோன் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையிலிருந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான மருந்து இந்த மூக்கரட்டை இதய நோய் இன்றைக்கு இதய நோய்ன்றது ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று இதயத்திற்கு செல்லக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு இதய வாழ்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு அல்லது பழுது இந்த ரெண்டு பிரச்சனை ஏற்படும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா இதயம் வந்து லேசாக வீங்க ஆரம்பிக்கும் இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்களில் தண்ணீர் அதிகமாக சேர்ந்த ஆரம்பித்து இதயம் சுருங்கி விரிகின்ற தன்மையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை குணமாக்கக்கூடிய சக்தி இந்த புனர்நவான்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கரட்டைக்கு உண்டு மூக்கரட்டையிலிருந்து செய்யக்கூடிய சூரணம் அல்லது மூக்கரட்டையை சாறு நம்ம எடுத்து நேரடியாக உள்ளுக்கு சாப்பிடும்போது மிகப்பெரிய அளவில் நல்ல மாற்றத்தை உண்டாக்குவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சோகை ஆ
பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு நோய் அதிகமான குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட நோய் அதிகமான குழந்தைகளுடைய இறப்புக்கு காரணமான நோய் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரத்த சோகை இன்றைக்கு வெளிப்புறமாக இரத்த சோகை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விட்ட மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ரோட்டில் போகக்கூடிய ஒரு நூறு பெண்களை நீங்கள் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய இரத்தத்தை பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு இரத்த சோகை இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் ரோட்டில் செல்லக்கூடிய நூறு பத்து வயதுக்குட்பட்ட ஆண் பெண் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு அவங்களோட ரத்த பரிசோதனை பண்ணி பாருங்கள் அவர்களுக்கும் இரத்த சோகை இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இரத்த சோகையை நீக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு மருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூக்கரட்டை தான் மூக்கரட்டையுடைய வேரிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணம் அல்லது மூக்கரட்டையுடைய முழு தாவரத்தை தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து சாப்பிடக்கூடியது இது இந்த இரத்த சோகை சம்பந்தப்பட்ட காரணிகளை குணப்படுத்துவதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு இருக்குது தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளுக்காக தைராய்டுக்கு சப்ளிமெண்ட்டு தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு மாத்திரைகள் நேரடியாக கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது தைராய்டு நோய் குறைகின்றதா அல்லது தைராய்டு நோயினால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகள் குறைகின்றதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையவே கிடையாது அந்த நோயும் அந்த நோயினால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகளும் இந்த மாத்திரையினால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகளும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாளுக்கு நாள் மிக அதிகமாகி கொண்டே போகிறதை பார்க்குறோம் அப்போ இதை குறைக்கக்கூடிய இதை மாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூக்கரட்டை தான் சொல்லணும் பொதுவாக ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் சித்த மருத்துவத்திலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் இயற்கையாகவே ஈரல் செயல்பாடை சீரமைப்பதாக உடலில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்துக்களுடைய அளவை சீரமைப்பதாக அதே போல் இந்த தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல்பாடை சீரமைப்பதாக இருக்கிறதாக பார்க்குறோம் ஏன்னா தைராய்டு பேஷண்ட்டுன்னு வரும்போது மூணு மாத்திரை கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மூக்கரட்டையுடைய சூரணத்தையோ அல்லது இந்த மூக்கரட்டையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய கஷாயத்தையும் நம்ம சரியாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாலே அந்த தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அதனால் ஏற்படுகின்ற உடல் பருமன் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அதே போல் அதனால் ஏற்படுகின்ற இரும்பு சத்து குறைபாடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் இந்த மூக்கரட்டையுடைய இன்னொரு முக்கியமான குணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாத விளக்கு காலங்களில் ஏற்படுகின்ற அந்த வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தி எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மற்றும் அடி வயிறில் ஏற்படுகின்ற வலிகளை குறைப்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து தைராய்டு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மாத விளக்கில் நிறைய கோளாறுகள் ஏற்படுவதை பார்ப்போம் அந்த கோளாறுகள் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மூணு மாதத்திற்கு வந்து மாத விளக்கே ஏற்படாது அப்புறம் மாத விளக்கு ஏற்படும் போது அடுத்த இருபது நாட்கள் இருபத்தைந்து நாட்கள் அவங்களுக்கு மிக அதிகமான உதிரப்போக்கு ஏற்படுறதை பார்க்க முடியும் அந்த நேரங்களில் அவங்களுக்கு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய கோளாறுகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இதை குறைக்கக்கூடிய ஒரு அபிருதமான மருந்து இந்த மூக்கரட்டை மூக்கரட்டையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த வேர் சூரணம் அல்லது மூக்கரட்டையுடைய முழு தாவரத்தை எடுத்து மிக்சர்ல போட்டு அரைத்து சாறு எடுத்து அந்த சாறை காலை வெறும் வயிற்றில் மட்டும் ஒரு முப்பது மில்லி எடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தாலே அந்த மாத விளக்கு பிசிஓடி இருப்பவர்களுக்கு மாத விளக்கு காலங்களில் ஏற்படுகின்ற வலி தேவையற்று இருக்கக்கூடிய உதிரப்போக்கில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் பொதுவாக இந்த மூக்கரட்டையை பொறுத்தவரையிலும் இந்த மாதிரி உலர வைக்கப்பட்ட வேர் அப்படிங்கிறது நமக்கு பொதுவாகவே கிடைக்கிறது இந்த தாவரம் இந்த இலைகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம வீட்டை சுற்றி நிச்சயமாக மூக்கரட்டை இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பப்ளிக் கிரவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ளே கிரவுண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கோயில்களில் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்க முடியும் அதே போல் வயல் வெறுப்புகளில் ரொம்ப வந்து கலத்த மேடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மூக்கரட்டை இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மூக்கரட்டையோட வேர் வந்து எடுக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஒவ்வொரு செடியும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று அடி நான்கு அடி வரை வந்து அந்த வேர் உள்ள பூமிக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் புனர்னவா அப்படிங்கிற பேர் இதற்கு ஏன் வந்ததுன்னா நிறைய கோடைக்காலம் வரும்போது மாடுகள்லாம் இதை சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடும் ஆனால் திருப்பி மழை பெஞ்ச உடனே திருப்பி இது வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் மழைக்கு ஏற்றாற்போல் அதிகமாக வளருகின்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால தான் இதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் புனர்னவா அப்படிங்கிறது பேர் சரி இதை இப்போ எப்படி மருந்தாக பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இந்த புனர்னவாவை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அல்லது மூக்கரட்டையை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா 
இதை வந்து ஒரு கஷாயமாக உபயோகப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அதாவது இருநூறு மில்லி தண்ணீர் எடுத்து பத்து கிராம் அளவுக்கு இந்த மூக்கரட்டையுடைய வேரை தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து அதை வந்து நூறு மில்லியாக குறைத்து அதை காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கொள்ளும் போது மிகப்பெரிய அளவில் உடலில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு நூறு மில்லி தண்ணீர் வந்து ஏற்கனவே அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் அந்த பாத்திரத்தில் போடுறேன் அதே போல் இந்த மூக்கரட்டையுடைய வேரை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த தூள் வந்து ஒரு நூறு கிராம் எங்கிட்ட இருக்குது அதில் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு மட்டும் எடுத்து அந்த வேரை வந்து இந்த தண்ணீரில் போடுறேன் அதன் பிறகு நம்ம வந்து வழக்கம் போல் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை கொதிக்க வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருநூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து அதில் பத்து கிராம் அளவுக்கு மூக்கரட்டையை இட்டு நன்றாக கொதிக்க வைக்க வேண்டும் கொதிக்க வைத்த அந்த ஒரு கஷாயத்தை நூறு மில்லியாக குறைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அதை மருந்தாக நம்ம பயன்படுத்தும் போது உடலில் நல்ல விதமான மாற்றங்களும் உடல் பருமன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல்பாடு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளும் அதே போல் கால்களில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் வெயின் அந்த வெரிகோஸ் வெயினால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்கள் உடல் பருமன் தொப்ப மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி சிறுநீரக கற்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஊடகத்தில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல் கால் பண்ணவரே என்கிட்ட சொல்கிறாரு சார் முப்பது வருஷமாக எனக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் இருக்குது வருஷம் வருஷம் பிரச்சனை வருது வருஷம் வருஷம் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு இன்னொரு அம்மா சொல்கிறாங்க பத்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது சார் இப்போ எனக்கு வயசு இருபத்தெட்டு ஆச்சு கிட்னி ஸ்டோன் திருப்பி திருப்பி வருது சார் நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியும் வடிகட்டுங்க <laughs> காலையில் ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடுங்க இரவு ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடுங்க சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்க சாப்பிட்லாம் இதய நோய் இருக்கவங்க சாப்பிட்லாம் எல்லா பெண்களும் சாப்பிட்லாம் சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கவங்க சாப்பிட்லாம் உயர் ரத்த அழுத்தம் இன்றைக்கி ஐயோ எனக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வந்துருச்சு நான் டெய்லி மாத்திரை சாப்பிட்றேன் எப்படி நான் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னு தெரியல பிளட் ப்ரெஷர் மாத்திரை ஒரு நாள் நான் மிஸ் பண்ணால் கூட எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்கிறவங்க கவலையப்பட வேண்டாம் இந்த ஒரு கஷாயத்தை சாப்பிடுங்க உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப வேகமாக கண்ட்ரோலுக்கு வர்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ராத்திரியில் மட்டும் என்னால் பத்து முறை நான் ஒன்றுக்கு போகிறேன் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறையும் என்னை தட்டி எழுப்பி ஒன்றுக்கு போக வேண்டியிருக்கு என்னோடய பிளாடர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது இந்த கஷாயத்தை நான் சொல்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிங்க உங்களோட உடம்பில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இரநூறு மில்லி தண்ணீர் போட்டு பத்து கிராம் அளவுக்கு மூக்கரட்டையோட வேர் போட்டு கொதிக்க வைத்து இதை நூறு மில்லியாக நம்ம குறைச்சிட்டோம் குறைத்த பிறகு அதை வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய கஷாயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கஷாயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பதற்கு ஒரு பொன்னிறமாக இருக்கக்கூடிய கஷாயமாக இருக்கிறது நல்ல சுகந்த ஒரு வாடை வரதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் மூக்கரட்டையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கஷாயம் இந்த கஷாயத்தை ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு பெரியவர்கள் காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கின்ற பட்சத்தில் ஒரு பத்து மில்லி அளவுக்கு காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பும் கொடுக்கும்போது உடலில் நல்ல பலன்கள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நிறைய இளம் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் அதிகமாகிறது என்ன காரணம் தெரியவில்லை உடல் உணவில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் உடற்பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மன அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்தால் கூட நமக்கு இந்த பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு இந்த பிரச்சனைகளை குணமாக்குவதற்கு நல்ல தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து இந்த மூக்கரட்டை தான் ஸோ மூக்கரட்டை வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன்று மூக்கரட்டை பச்சையாகவே நமக்கு கிடைக்கிற பட்சத்தில் அதோட வேர் பகுதிகள் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை எடுத்து சுத்தமாக தண்ணீரில் கழுவி நன்றாக மிக்சரில் போட்டு அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது மூக்கரட்டையுடைய உலர வைக்கப்பட்ட வேர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வேரை எடுத்து க ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து இருபது கிராம் அளவுக்கு போட்டு கொதிக்க வைத்து ஐநூறு மில்லியாக குறைத்தும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு வகையில் எடுத்துக்கலாம் எனவே நேர்களே மூக்கரட்டையை பற்றியும் மூக்கரட்டை எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றியும் அதோட உலர்ந்த வேர் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றியும் அதை எவ்வாறு